లోకస్ట్ అటాక్ ఈ మధ్య బాగా వైరల్ అవుతున్న న్యూస్ ఇంకా ఈ కరోనా బారి నుండి బయట పడకనే పోతిమి అప్పుడే ఈ మిడతల దండు దాడికి దిగినాయి అసలు ఈ మిడతలు ఏడికి ఏంచి పుట్టుకొచ్చినాయి భారతదేశం వైపు రానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంది ఈ మిడతలు భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాల మీద దాడి చేసినాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా ఈ మిడతల వల్ల ఎంత ప్రమాదం ఉంది ఎంత పంట నష్టం జరిగేది ఉంది ఈ మిడతల్ని తరిమికొట్టనికే మనం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏందో ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అసలు ఈ మిడతలు ఏడికి ఏంచి పుట్టుకొచ్చినో తెలుసుకోవాలంటే ముందు మనం ఇండియన్ ఓషియన్ డైపోల్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇండియన్ ఓషియన్లా వెస్ట్ సైడ్ బాగా వేడి పెరగడం వల్ల ఈస్ట్ సైడ్ మొత్తం చల్లగుంటుంది అంటే వెస్ట్ సైడ్ మొత్తం కూడా వామ్ అవ్వడం వల్ల ఈస్ట్ సైడ్ టెంపరేచర్ అనేది కూల్ అయిపోతుంది ఈ వెస్ట్ సైడ్ వేడి కావడం వల్ల సైక్లోన్లు ఏర్పడుతుంది ఈ సైక్లోన్ అరేబియన్ ద్వీపంలోని ఎడారి ప్రాంతాలలో ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో తుఫాన్లు వచ్చి భారీగా వర్షాలు పడడం వల్ల ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో తేమ ఏర్పడుతుంది అప్పటికే ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో ఎన్నో గుడ్లు పెట్టుకున్న మిడతలు ఈ తెమ వల్ల అవి పగిలి కొన్ని కోట్ల మిడతలు పుట్టుకొస్తాయి ఇవి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఉన్న సోమాలియా కెనియా ఇథోపియా దేశాలలో కొన్ని లక్షల హెక్టార్ల పంట నష్టం కలిగించి ఇప్పుడు ఏషియా కాంటినెంట్లో ఉన్న ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ వైపు నుండి ఇండియాలకి జొరబడ్డాయి మరి ఇది పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి చైనా కూడా పక్కనే ఉంది కదా ఆడి పోకుండా ఇండియాలకే ఎందుకు చొరబడ్డాయి అంటే సోషల్ మీడియాలో ఈ విషయం పైన చాలానే పుకార్లు ఉన్నాయి పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆడుండి మిడతల్ని ఆపరేట్ చేస్తుండని చైనా పాకిస్తాన్ కలిసి వీటిని పుట్టించి ఇండియా మీదకి దోలిర్రని పుకార్లు ఉన్నాయి అవన్నీ తప్పుడు సమాచారాలు ఈ మిడతల ప్రయాణం ఎట్లుంటుందంటే విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి మూమెంట్ అయితే అవి ఆఫ్రికా నుండి నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ విండ్ ఉండడంతో అవి ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ నుండి ఇండియా వైపు వచ్చినాయి ఇక ఇండియా నుండి మయన్మార్ పోతాయో థాయిలాండ్ పోతాయో విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి అవి పోతాయి ఇక ఈ మిడతల దండు వల్ల ఎంత ప్రమాదం ఉంది ఎంత నష్టం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం మనం రోజు మన దగ్గర మిడతల్ని చూస్తూనే ఉంటాం కదా అంత ప్రమాదం ఏం కాదు కదా మరి ఈ ఆఫ్రికా నుండి వచ్చిన ఎడారి మిడతలు ఎందుకింత ప్రమాదం అంటే మన దగ్గర మనం రోజు చూస్తున్న మిడతలు ఆకుపచ్చ నీలం పసుపు రంగుల్లో ఉంటాయి ఇవి వంద నుండి నూట యాభై వరకు ఒక గ్రూప్గా తిరుగుతాయి ఇవి చిన్న చిన్న ఆకులు ముఖ్యంగా జిల్లేడ్ ఆకులు తింటాయి మరి ఈ ఆఫ్రికా ఎడారంలో పుట్టిన లోకస్ట్లు గోధుమ రంగులో ఉంటాయి ఇవి దాదాపు లక్ష నుండి కోట్ల వరకు ఒక గ్రూప్గా బ్యాచ్ల కింద తిరుగుతాయి ఇక జోధ్పూర్లో ఉన్న లోకస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంచనా ప్రకారంగా ఇవి ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల దాదాపుగా నాలుగు నుండి ఎనిమిది కోట్ల మిడతలు ఉంటాయంట అంటే పంట మీద కార్పొరేట్ పరిచినట్టే ఉంటుంది ఇవి ఒక్కొక్కటి దాని బరువుకి తగ్గట్టుగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి అంటే ఒక్కొక్కటి రెండు గ్రాముల పంటను తినేస్తాయి ఇవి ఏం ఆహారం తీసుకుంటే అంటే ఆకులు పండ్లు పంటలు విత్తనాలు పువ్వులు ఇక ఆకుపచ్చ రంగుల ఏవి కనిపిస్తే అవి వాటి మీద దాడి చేస్తాయి ఇక ఈ మిడతల సమూహం ఒక రోజుకి ఎంత తింటాయి అంటే పది ఏనుగులు లేదా ఇరవై ఐదు వంటలు ఇరవై ఐదు వేల మంది మనుషులు తినే ఆహారాన్ని ఒక్క రోజుకి తినేస్తాయి అంటే ఎన్ని లక్షల హెక్టార్ల పంట ఇది నాశనం చేస్తుందో మనం ఊహించవచ్చు ఇవి ఒక గంటకి పదిహేను కిలోమీటర్ల చొప్పున రోజుకి నూట ముప్పై నుండి నూట యాభై కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేస్తాయి మూడు నెలలలో ఇరవై శాతం మిడతలు పెరుగుతూ ఉంటాయి దీని లైఫ్ స్పాన్ మూడు నుండి ఐదు నెలలు ఉంటుంది ఈ మూడు నుండి ఐదు నెలలలో తొంభై నుండి నూట ముప్పై వరకు నాలుగు నుండి ఐదు సార్లు గుడ్లు పెడతాయి దీని సమూహాన్ని పెంచుకుంటా ఉంటాయి ఇవి ఇంతకు ముందు కూడా ఇండియాలోకి వచ్చినాయి కానీ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ తర్వాత ఇంత భారీగా రావడం ఇదే మొదటిసారి ఇప్పుడు ఈ మిడతలు ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రాలలో తిరుగుతున్నాయో చూద్దాం ఇవి పాకిస్తాన్ నుండి రాజస్థాన్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ఏడు రాష్ట్రాల పంటల మీద దాడికి దిగినాయి మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ల కొన్ని ప్రాంతాలలో మాత్రమే తిరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రాలలో కొన్ని వేల హెక్టార్ల పంటని నాశనం చేసినాయి ఇక ఈ మిడతలు 
తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా ప్రవేశిస్తాయా లేవా అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి మిడతలు ప్రయాణం చేస్తాయి ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలోని విదర్భ దాకా వచ్చినాయి ఉత్తర తెలంగాణలో ఉన్న ఆదిలాబాద్ అసిఫాబాద్ నిర్మల్ మంచిర్యాల అడవి ప్రాంతాలలో తిరుగుతున్నాయి ఇక వాతావరణ శాఖ నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే ప్రస్తుతం విండ్ డైరెక్షన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ శాతం ఇవి నార్త్ సైడ్ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా అటు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సౌత్ స్టేట్స్ అయినా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కేరళ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉందని అంచనా చేస్తుంది ఒకవేళ విండ్ డైరెక్షన్ మారి ఈ మిడతల దండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ప్రవేశిస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏందో చూద్దాం ఒకటి లౌడ్ నాయిస్ మిడతలు ఉన్న చోట్ల పెద్ద పెద్ద సప్పుట్లు వేస్తే అంటే గిన్నెల సప్పుట్లు బ్యాండ్ సప్పుట్లు పటాసుల సప్పుట్లు వేస్తే వీటి సమూహాలు చెదిరిపోయి దూరం పోతాయి కానీ ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు ఇవి పోయి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెండోది వేప నూనె ప్రతి పదిహేను లీటర్ల నీటిలో నలభై ఐదు మిల్లీ లీటర్ల వేప నూనె రసాయాన్ని పంటల మీద స్ప్రే చేస్తే ఈ చేతికి అవి పంటని తినకుండా దూరం పోతాయి మూడోది కెమికల్ పౌడర్స్ క్వీనాల్ ఫాస్ పదిహేను శాతం డిపి లేదా మిథైల్ పారతియాన్ రెండు శాతం డిపి రసాయన పొడిని ఒక హెక్టార్కి ఇరవై ఐదు కిలోలు చల్లాలని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు ఇంకా నాలుగవది ఖాళీ స్థలాలలో వాలితే మలాతియాన్ తొంభై ఆరు శాతం యుఎల్ వైన్ హెక్టార్కి లీటర్ చొప్పున నీళ్ళలో కలిపి చల్లాలి ఇప్పుడు రాబీ సీజన్ అయిపోవడం వల్ల స్టాండింగ్ క్రాప్స్ లేవు అంటే కోతకొచ్చిన పంట కోసేయడం వల్ల ఎక్కువ నష్టం కాలేదు అందుకే ఈ మిడతలు ఆహారం కోసం పచ్చని పంటలను వెతుక్కుంటా అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలు తిరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేది ఖారీఫ్ సీజన్ రైతన్నలు పంటలు వేసుకునే సమయం విత్తనాలు నాటే దగ్గర నుండి పంట చేతికొచ్చేదాకా నూట ఇరవై రోజుల పాటు రాత్రి పగలు రైతన్నలు శ్రవిస్తారు ఖారీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ కాకముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మిడతల దండిని అరికట్టే చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే డ్రోన్ల ద్వారా కానీ చిన్న హెలికాప్టర్ల ద్వారా కానీ రసాయనాన్ని పంటల మీద చల్లడం ప్రతి రైతుకి కూడా రసాయనాలు కానీ దాన్ని నివారించే పౌడర్లు కానీ అందుబాటులోకి తీసుకొని రావడం వాటి వాడుక పద్ధతిని తెలియజేయడం లాంటి చర్యలు తీసుకుంటే కొంచెమన్నా పంట నష్టం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది రైతన్నలు ఊపిరి వీల్చుకుంటారు ఇక చైనా వాళ్ళు అయితే ఈ మిడతలు మా దేశం ఎప్పుడొస్తాయా అని పైకి దిక్కులు చూసుకుంటా ఎదురు చూస్తున్నట్టే ఊరు పాములు కప్పల్నే నవిల్లోలు ఈ మిడతలను అయితే అమాంతం నోట్ లేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇవి ప్రోటీన్లు ఉన్న ఫుడ్ ఆయ ఈ మిడతలకి ముందుగానే తెలిసిందో ఏమో అందుకే చైనాకి పోకుండా భయపడి ఇండియాలకి దారి మళ్ళీ ఇక ఇది ఈ మిడతల దండు గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక ఇట్లాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై హింద్